లలితా ఎక్స్చేంజ్ ఉత్సవ్ పాత నగల అదే బరువుకి కొత్త నగలు తీసుకో నగల ప్రైస్ లో ఇరవై పర్సెంట్ ఆదా చేసుకోవచ్చు చుక్కలే తెచ్చి ఇవ్వనా అందిని మీద నాకున్న ప్రేమ నేనే ఎందుకు నచ్చాను అని అడిగితే నాకంటూ ఒక్కరైనా లేరుగా నన్ను అంటుకున్న తారవేనువాని అడిగినప్పుడు కూడా వాళ్ళు వెళ్ళి ఊరుకో మా పేరెంట్స్ ని నేను లాస్ అవడమే నాకు చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అనమాట ఇంకొక థాట్ వేరే థాట్ లేకుండా షీఈ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ నేను మీ అనిల్ సో ఈరోజు నేను ఇంటర్వ్యూ చేయబోయే గెస్ట్ ఇన్స్టా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అనమాట సో ఈ కపుల్ ఆ మధ్యలో ఫుల్ ట్రెండింగ్ లో నడుస్తుంది సో వాళ్ళు ఎవరో కాదనమాట సో పూజిత సురేంద్ర కుమార్ సో అందరికి ఆల్రెడీ అర్థమైపోయినట్టు ఉంది బ్రదర్ హాయ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీ కామెంట్ చదువుతుంటే నిజంగా చెప్తున్నా సో వరల్డ్ 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 పెట్టేసి పేరు అనమాట అక్కడ వరల్డ్ క్యూటెస్ట్ కపుల్ అని చెప్పి అనిపిస్తుంది మాకైతే నా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం మేము మేము ఇంత పాపులర్ అవుతాం అని చెప్పి అయితే స్టార్ట్ చేయలేదు మేము ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చేద్దామని చెప్పి స్టార్ట్ చేసాము సో వాళ్ళకి మేము నచ్చి మేము ఇంత ఫేమస్ అవుతున్నందుకు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాయి ఫుల్ హ్యాపీగా సో ఫస్ట్ మన ఇంటర్వ్యూ ప్రపోజ్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం బ్రో ఓకే సో ఫస్ట్ మీరు ప్రపోజ్ చేస్తారా తను ప్రపోజ్ చేసిందా రియల్ లైఫ్ లో అంటే లవ్ స్టోరీ కాదండి ఇది కంప్లీట్ గా అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఎవరు ఎవరికి ప్రపోజ్ చేసుకోలేదు వన్స్ అరేంజ్ అయిన తర్వాత మా లవ్ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ అరేంజ్ తర్వాత లవ్ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అవును అప్పుడు ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు కదా ఫస్ట్ అరేంజ్ అయిన తర్వాత అరేంజ్ అయిన తర్వాత మేబీ నేనే చేస్తుంటాను మేబీ కాదు నేనే చేశాను మనం చేయాలి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంతే కదా సో ఒకసారి ప్రపోజ్ చేసి చూడాలని ఉంది ఐ లవ్ యు తన్ని లవ్ యు తన్ని లవ్ యు ఆ సూపర్ సో ఎలా అనిపిస్తుంది మనం ఈ ఫీల్ అసలు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేశారా మీరు అంటే ఇలా సార్ ని మ్యారేజ్ స్టూడెంట్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం ఎవర ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తారండి అసలు సార్ ని స్టూడెంట్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం అంటే ఎవర ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొందు అది సో నేను కూడా అంత షాక్ ఫీల్ అయ్యా అన్నమాట అంటే సార్ ఏంటి నేను మ్యారేజ్ చేసుకోవడం ఏంటి నాకు సార్ వాళ్ళు మ్యాచ్ రావడం ఏంటి అని నేను షాక్ అయ్యాను ఏ క్లాస్ లో జాయిన్ అయ్యారు సార్ వాళ్ళ స్కూల్ లో మేము 5th క్లాస్ నుంచి జాయిన్ అయ్యాను 5th క్లాస్ లో జాయిన్ అయ్యారు 5th నుంచి 10th వరకు సార్ స్కూలే ఆ మీ సార్ స్కూల్ అని చెప్పరా నిజంగా నాకు లవ్ వస్తుంది ఆ 5th లో జాయిన్ అయ్యాము ఇంకా 10th వరకు నేను అక్కడే ఆ అప్పుడు నేను 5th నుంచి 10th వరకు ఏంటంటే సార్ స్టూడెంట్ ఈ రిలేషన్ ఈ రిలేషన్ అనమాట అంటే సార్ ని చూసినప్పుడు భయపడ్డం ఏ స్టూడెంట్ అయినా ఎలా ఉంటారో ఇంకా ఈయన ప్రిన్సిపల్ కదా సో ఇంకా భయ భయపడే వాళ్ళం అనమాట ఎక్కువ నేనైతే ఎక్కువ భయపడేదాన్ని సార్ కి అంటే సార్ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు స్కూల్ చాలా స్ట్రిక్ట్ స్కూల్లో కూడా సో అలాగే ఎక్కువ భయపడుతూ ఉండేదాన్ని బాగా చదవాలి మంచి మార్క్స్ రావాలి సార్ దగ్గర మంచి ఇంప్రెషన్ ఉండాలి అని ఉండేది సార్ దగ్గర అంటే సార్ దగ్గరనే కాదు టీచర్స్ ఎవరి దగ్గర అయినా ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి అనుకునే వాళ్ళం టెన్త్ లో ఇంకా ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ నాకు అప్పుడు సార్ వాళ్ళ ఇంట్లో మ్యారేజ్ గురించి ప్రెషర్ చేస్తున్నప్పుడు సార్ నా నేమ్ ప్రపోజ్ చేస్తే వాళ్ళ మదర్ వెళ్ళి మా గ్రాండ్ మదర్ తో మాట్లాడి అంటే మా ఫాదర్ నేను ఎయిత్ లో ఉన్నప్పుడు చనిపోయారు ఇంకా మేము మా అమ్మమ్మ దగ్గరే ఉండేవాళ్ళం మా నేను మా మదర్ మేమంతా సో ఇంకా మాది మాకు సంబంధించింది ఏదైనా మా అమ్మమ్మే చూసుకునేవాళ్ళు ఆ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి మా గ్రాండ్ మదర్ తో మాట్లాడడం ఆ వీళ్ళంతా మ్యాచ్ ఓకే అనుకున్నాక 
అప్పటి వరకు సార్ వాళ్ళు వచ్చి అడిగిన విషయం కూడా నాకు తెలియదు నాకు ఎవరు చెప్పలేదు అనమాట ఇలా సార్ వాళ్ళు మ్యాథ్స్ అడిగారు అని చెప్పి అంటే ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి నేను టెన్షన్ అవుతాను అని చెప్పి చెప్పలేదు లాస్ట్ కి ఇంక ఇలా ఫిక్స్ చేసాము నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు నీ ఒపీనియన్ ఏంటి అని అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ అయితే షాక్ అయ్యాను అనమాట సార్ సార్ ఆ సార్ నన్ను ఎందుకు అడిగారు అసలు నాలో ఏం క్వాలిటీస్ నచ్చిన అడుగుంటారు అని చెప్పి ఆలోచించాను అడిగాము ఇలా మ్యాథ్స్ ఫిక్స్ అయ్యాక నేను అడిగాను సార్ మీరు చాలా మందిని చూస్తుంటారు మీ స్కూల్ టైంలో కాలేజ్ టైంలో సార్ అంతకు ముందు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కూడా చేశారు అప్పుడు కూడా మీరు చాలా మందిని చూస్తుంటారు నేనే ఎందుకు నచ్చాను అని అడిగితే ఒక్క నిమిషం ఎందుకు నచ్చాను క్వశ్చన్ కి అంటారు కదా అంటే జనరల్ గా నేను ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుండి తనని తను తన క్లాస్ లో టాపర్ ఓకే బాగా చదువుతుంది సో ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుండి నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో యాక్చువల్గా అది ఎందుకు ఇట్లా జరిగింది అనేది పర్టికులర్ రీజన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేనండి ఎందుకంటే ఇది పర్టికులర్గా ఇందుకే నేను పూజితాని ప్రపోజ్ అదే అడగమన్నాను అని చెప్పి నాకు ఎగ్జాక్ట్ దాని రీజన్ నాకు కూడా తెలియదు నన్ను నేను చాలాసార్లు క్వశ్చన్ చేసుకున్నా మేబీ దేవుడు అంటాడు కదా మనం ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలనేది భగవంతుని నిర్ణయిస్తారు అయ్యా అట్లాగా పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్టుగా అట్లా జరిగింది అనేది నా ఒపీనియన్ ఎందుకు పూజితని అనేది రీజన్ ఏం లేదు బట్ అట్లా జరిగింది అంటే మ్యారేజ్ ఓకే అయిన తర్వాత మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అప్పుడు సార్ మళ్ళీ స్కూల్కి ఎప్పుడు వెళ్ళడం జరిగిందా మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ సో మ్యారేజ్ మీకు కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత ఓకే అయిన తర్వాత మళ్ళీ స్కూల్కి రావడం జరిగిందా అంటున్నా అనుకున్నారు బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యామిలీ కండిషన్ పేరెంట్స్ అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ లేకపోవడం ఇలాంటి కొన్ని కండిషన్స్ లో తనకి మ్యారేజ్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు తెలిసింది ఎందుకంటే తను నా స్టూడెంట్ కాబట్టి వాళ్ళ పేరెంట్స్ రెగ్యులర్ గా మమ్మల్ని మాకు స్కూల్ కి వచ్చి విజిట్ చేస్తారు కదా సో స్టూడెంట్స్ ద్వారా ఏం చదువుకుంటారు అని నేను అందరు స్టూడెంట్స్ ని అడిగేటప్పుడు సమ్ పూజితకి మ్యారేజ్ చేస్తారంట సార్ టెన్త్ అయిపోయాక అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు తెలిసింది అట్ ద సేమ్ టైం మా ఇంట్లో నాకు ప్రెషర్ అనమాట మ్యారేజ్ చేసుకో ఇంకా ఇట్ ఈస్ రైట్ టైం అని చెప్పి నన్ను అడుగుతున్నారు ఆ కోయిన్సిడెన్స్ అలా మ్యాచ్ అయింది తనకి మ్యారేజెస్ సెట్ చేస్తా చూస్తున్నారని చూ మాకు తెలియడం మా ఇంట్లో నన్ను మ్యారేజ్ చేసుకోమని అడగడం నేను మా మదర్కి ఒక ఫైన్ డే ఓకే మీరు నన్ను బాగా ప్రెషర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి పూజితో వాళ్ళ ఇంట్లో పూజితకి సంబంధాలు చూస్తున్నారంట ఎందుకు పూజితని ఎందుకు చేసుకోకూడదు బాగా తెలిసిన అమ్మాయి చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూసిన అమ్మాయి అందిట్లోనూ మా ఫ్యామిలీకి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కొంత పరిచయాలు ఉన్నాయి ఇంతకు ముందు మా ఫాదరు వాళ్ళ ఇంట్లో సమ్ వాళ్ళ పెద్దమ్మనో ఎవరినో సంథింగ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి యాక్చువల్గా తను అలా చేసుకోనంటే తను ఇప్పుడు నాకు చెల్లేది మొత్తం మిస్మ్యాచ్ అయ్యేది ఆ రోజుల్లో మా ఫాదర్ వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళలేదు అల్లుడిగా మొత్తం ఉల్టా అయ్యేది మేబీ సో థర్టీ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది వాళ్ళ నానమ్మగా వాళ్ళ అమ్మమ్మ నాకు నానమ్మ అవుతారు సో మా డాడీని వాళ్ళ రిలేటివ్స్ లో ఒకరికి ఇద్దామని మ్యాక్స్ మ్యాచ్ అడిగారు అడిగినప్పుడు ఏం కారణాలు అనేది అంత పాస్ట్ మనకు తెలియదు క్లియర్ గా ఈ మ్యాచ్ ఫిక్స్ అవుతున్నప్పుడు జరిగిన మాకు తెలిసింది ఓకే వీళ్ళకి అప్పటి నుంచే పరిచయాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి మస్తు మంది ఇన్స్టాగ్రామ్ లా కొత్త మీ పైన కొత్త వీడియోలు ఏం అప్లోడ్ చేసి రోజు నెక్స్ట్ మనం ఇల్లు వేయాలని చెప్పి చాలా మంది ఫుల్ నేను ఇక్కడ వస్తున్నాను తెలిసి కూడా మా వాళ్ళు నేను ముందు పెట్టాను అనమాట స్టేటస్ ఇక్కడికి వెళ్తున్నా అని చెప్పి చాలా మంది కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడం జరిగింది అంటే సార్ ఒక స్టూడెంట్ ని కొన్ని పాజిటివ్ వస్తే కొన్ని నెగిటివ్స్ వస్తాయి లైఫ్ లో అంటే కామన్ అది సో వాళ్ళు ఇంత హ్యాపీ ఉంటారు చాలా మంది తీర పైన హ్యాపీ ఉంటారు కానీ తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే మాత్రం చాలా కొన్ని లైఫ్ లో స్ట్రగుల్స్ కానీ అలాంటివి చాలా ఉంటాయి సో అలాంటివి మీ లైఫ్ లో ఏదన్నా స్ట్రగుల్ జరిగిందా అంటే ఏంటంటే ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ స్ట్రగుల్స్ అంటే ఫైనాన్షియల్ గా మేము అంత వెల్ సెటిల్డ్ కాదు సో మా ఫాదరు ఒక మిడిల్ క్లాస్ బ్యాక్ డ్రాప్ నుంచి 
చిన్న బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ మా ఫాదర్ సో ఫైనాన్షియల్గా థర్డ్ పార్టీ నుండి అప్పు తీసుకొచ్చి ఏదో నా ప్రెషర్ మీద మా ఫాదర్ నాకు కొంచెం ఫండింగ్ ప్రొవైడ్ చేశారు అట్లాగ స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను కింద నుంచి వచ్చేవండి చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశాను ఇప్పుడు సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మన స్కూల్ అందరూ చాలా మంది నమ్మట్లేదు నేను నైన్టీన్ ఇయర్స్ కి స్కూల్ ఎట్లా పెట్టాను యాక్చువల్గా చాలా ఆర్టికల్స్ నా మీద వచ్చినాయి నైన్టీన్ ఇయర్స్ లోనే ఎంటర్ప్రీనర్ అని చెప్పి హిందూ ఆర్టికల్స్ వచ్చినాయి నా గురించి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇలా పెద్ద పెద్ద న్యూస్ పేపర్స్ లో నా మీద ఆర్టికల్స్ కూడా వచ్చినాయి అట్లా ఏం లేదండి నేను ట్యూషన్స్ చెప్పేవాడిని ఈవినింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్ కింద కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ టైంలో సో ఎప్పుడైతే నేను ట్యూషన్స్ పిల్లలకు చెప్తున్నానో ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్ నాకు నచ్చి నేను ఒక ఫ్రెండ్ కలిసి ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అనుకున్నాము ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఒక త్రీ మంత్స్కి ఆ ఫ్రెండ్ మధ్యలో డైవర్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోయాడు సో నేను మా ఫాదర్కి ప్రామిస్ చేశాను కదా ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం అప్పటికే ఒక టెన్ ల్యాక్స్ దాకా ఇన్వెస్ట్ చేసాం ఇప్పుడు నేను ఇది గివప్ ఇస్తే లైఫ్లో నేను మళ్ళీ మా ఫాదర్ నేను అడగలేను రేపు పొద్దున్న నేను ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకున్నా కానీ మా ఫాదర్ నాకు సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చు పేరెంట్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఈవెన్ మేబీ పూజితని అడిగినప్పుడు కూడా వాళ్ళు వెళ్ళి నువ్వు ఊరుకో మీకు ఏమి తెలియదు చిన్నపిల్లడు నువ్వు ఉద్ధరించిన చాలే అంటారు ఏమో అని చెప్పి ఇలాంటి ఫ్యూచర్లో ఏమైనా జరగచ్చు అని ఏం చెప్పి అది ఒక ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని తను గివప్ ఇచ్చినా కానీ నేను మళ్ళీ స్కూల్ని నా చేతుల్లోకి తీసుకొని నేను కొన్ని ఫైనాన్షియల్గా లోన్స్ అవి బ్యాంక్స్ నుండి తీసుకొని చాలా బ్యాంక్స్ నుండి లోన్స్ తీసుకొని రొటేషన్ చేసుకుంటూ ఈ రోజున సిక్స్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఫార్టీ టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ స్కూల్ శ్రీ హైగ్రీవ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్ విజయవాడ స్కూల్ నేమ్ నిజంగా సూపర్ గ్రూ ఎందుకంటే మధ్యలో గివప్ ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు ఈ స్థాయిలో ఉన్నారంటే నిజంగా ఎక్కడ చాలా మందికి ఎవరైనా సరే నైన్టీన్ ఇయర్స్ లో స్కూల్ పెట్టి ఏం నడుపుతావురా ఏం ఉద్ధరిస్తావురా అని చెప్పి చాలా మంది అంటారు అసలు అందరికి ఇప్పుడు మీరు ఒక జవాబు ఇచ్చేసి అనమాట ఆన్సర్ సో మేడం మీ లైఫ్ లో మేడం ఇంత ముందుకి ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా ఫేస్ చేస్తారా మా లైఫ్ నా లైఫ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మా పేరెంట్స్ ని నేను లాస్ అవ్వడమే నాకు చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అనమాట ఎయిత్ లో మా ఫాదర్ చనిపోయారని చెప్పాను కదా సో మా గ్రాండ్ మదర్ సపోర్ట్ ఉండడం వల్ల మేము స్టడీస్ కంటిన్యూ అవడం కానీ అవన్నీ చాలా హెల్ప్ చేశారు తర్వాత మా మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయ్యాక మా మదర్ చనిపోయారు ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లో కోవిడ్ వచ్చి చనిపోయారు మా మదరు అంటే నేను చిన్న వయసు కదా అప్పటికి నాకు తెలిసి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మా పేరెంట్స్ ని నేను కోల్పోవడమే అండి చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యాయి నాకు సో అంత అయ్యి ఫేస్ చేసినా కూడా నేను ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నానంటే అంత ఈయన నా లైఫ్ లో ఉండడం వల్లే అంటే తల్లిదండ్రులు లేని లోటు తీరుస్తున్నారు సో ప్రజెంట్ అయితే చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు సో కొంచెం సేపు బ్రో మనం పాత రోజులకి వెళ్దాం అప్పటి రోజులకి వెళ్దాం అనమాట స్కూల్ ఇప్పుడు మీరు స్టూడెంట్ సార్ టీచర్ సో ఆ రోజుల ఫీల్ ఎలా ఉండే బ్రో ఇప్పుడు పూజిత అనే అమ్మాయి క్లాస్ లో ఉంది మీకు పూజిత అనే అమ్మాయి థాట్ వస్తే ఇంత ముందుకే ఉంటది మనసులా అమ్మాయి మీద మనకి ఇష్టం ఉన్నట్టు అయితే ముందే తెలుస్తుంది మనకి అంత సడన్ గా మనం పూజిత అని చెప్పి ఆ పేరు మనం చెప్పాము సో ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉంటుండే ఇప్పుడు మీరు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ పూజిత అని ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసినారా అంటే ఇప్పుడు క్లాస్ లో ట్వంటీ థర్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటారండి అందరూ ఈక్వల్ గానే చూస్తాం మేము స్టూడెంట్స్ ని పూజిత అని డిఫరెంట్ గా చూడడం పూజిత క్లాస్ లో ఉందా లేదా అని అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది ఎప్పుడు నిజంగా చెప్తున్నా ఎందుకంటే వీళ్ళు వీళ్ళ సిస్టర్స్ ఇద్దరు కూడా నా దగ్గర చదువుకున్నారు ఇద్దరు అక్కలు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా సో ఇప్పుడు నేను అలాంటి అలాగ పూజిత ఉంది పూజిత లేదని చెప్పి ఆ వయసులో ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ నాకు తనకి టెన్ టు లెవెన్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది చిన్న ఫిఫ్త్ క్లాస్ లో మనం పూజిత అని ఫిఫ్త్ క్లాస్ లో సిక్స్త్ క్లాస్ లో అసలు మీరు పూజిత ఉందని మీరు ఎలా చూసారు ఆ లైఫ్ అది అదేంటనేది కాలేజ్ లో నేను తన ఏమో ఫ్రెండ్స్ కాదు కదా చూసుకోవడానికి ఇలాగా లేకపోతే ఒక రోజు ఇస్తుండడానికి అలా ఏం కాదు కదా ఐమ్ ఏ టీచర్ తన స్టూడెంట్ తనకు స్కూల్ లో కొట్టిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి నేను కొట్టారు కూడా స్కూల్ లో కొట్టారు కొట్టారండి ఒకసారి కొట్టారు రివెంజ్ తీసుకుంటా ఆ 5 ఇయర్స్ లో నన్ను ఒకసారి కొట్టారు ఆ రివెంజ్ ఇప్పటికి గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా
టీచర్ మధ్య ఉన్న బాండింగే మా ఇద్దరి మధ్య అంతకుమించి టీచర్ స్టూడెంట్ దాటి ఏ రోజు కూడా మేము క్లాస్లో ఎందుకంటే టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయి తనకి మ్యారేజెస్ చూస్తున్నారనే వరకు ఆ ఉద్దేశం నాకు లేదండి ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఓకే టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయి తనకి మ్యారేజెస్ చూస్తున్నారు అన్న తర్వాత ఎందుకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు తనకి మ్యారేజ్ చేసేస్తున్నారు కాబట్టి తెలిసిన వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు వాళ్ళది చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ మంచి ఫ్యామిలీ కూడా కన్నప్ప గారు సామ్రాజ్యం గారు అంటే మా ఏరియాలో కొంచెం వెల్ నౌన్ పీపుల్ అనమాట సో ఎందుకని మనం అప్రోచ్ అవ్వకూడదు అంటే ఇద్దరికి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి కదా ఎందుకంటే మేము ఒక స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఉన్నాము వాళ్ళు కూడా ఒక మంచి ఫ్యామిలీ బ్యాక్డ్రాప్ ఉంది మనం వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మాయిని మ్యారేజ్ చేసుకుంటే ఇంకా మనకి అడ్వాంటేజ్ అట్లా సేమ్ టైం వాళ్ళకి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి కదా అని ఫ్యామిలీ అండర్స్టాండింగ్ తో ఇక్కడ జరగడమే కానీ అంతకు మించి ఏం లేదు అంటే అప్పుడు మీకు భయం అనిపించలేదు ఎవరో పెళ్లి చేసుకున్నాము దాని యొక్క ఆ టీచర్ స్టూడెంట్ ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు సో సమాజం ఏమనుకుంటుంది అని చెప్పి ఇప్పుడు కూడా ఉందండి భయం ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా కామెంట్స్ వస్తుంటే ఏంటి వీళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పి డిఫరెంట్ థాట్స్ ఉంటాయి ఎవరు ఒపీనియన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి నేనేమంటానంటే మ్యారేజ్ అనేది మనం ఫిజికల్గా ఇదేదో ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి కలవడానికి అన్నట్టుగా చూస్తే అది ఎప్పుడు మనకి రాంగ్ అని కనబడుతుంది మ్యారేజ్ అనేది ఒకరికొకరు తోడు ఉండడానికి లైఫ్ లాంగ్ ఒక పార్ట్నర్షిప్ మనం ఎంచుకునేది ఇక్కడ ఏజ్ అనేది మ్యాటర్ కాదు తన స్టూడెంటా ఇంకొకల ఇంకొకలు అనేది మ్యాటర్ కాదు తను నాకు తోడుగా ఉండాలి నేను తనకు తోడుగా ఉండాలి లైఫ్ లాంగ్ ఇది మెయిన్ మ్యారేజ్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఇది ఎలా చూస్తున్నారంటే జనరల్గా చాలామంది అంటే అందరూ కాదు ఫ్యూ పీపుల్ ఇన్ ద సొసైటీ దీన్ని ఏదో ఒక ఫిజికల్ అట్రాక్షన్ మీద చూస్తున్నారు కానీ ఆ ఒపీనియన్ మీద మేము వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే మాకు అలాంటి నాకు అలాంటి ఉద్దేశం ఉండుంటే వాళ్ళది చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ నేనేమంటానంటే వాళ్ళు నాకు ఇవ్వడానికి కూడా ఆలోచించకుండా మేము వెళ్ళిన ఫస్ట్ డేనే నానమ్మ గారు కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళ అమ్మగారు కానీ వాళ్ళ పిన్ని గారు కానీ అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది ఎవరూ రిజెక్ట్ చేయలేదు ఫస్ట్ డేనే ఆ సార్ అడిగారు సార్ మంచి వ్యక్తి మనం మ్యారేజ్ చేద్దాం తప్పనిసరిగా అని చెప్పి వెంటనే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం మీరు ఏం చెప్దాం అనుకున్నారు అంటే సార్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ పెళ్లి చేసుకున్నాడు అంటే ఇంతకుముందుకు ఇంకేం చేసిండు స్కూల్ ఉన్నప్పుడు సో ప్రతి ఒక్కరికి డౌట్ అయితే వస్తుంది ఓకే సో అలా ఆలోచించే వాళ్ళ కోసం మీరు చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు అదేనండి నేను చెప్పేది మ్యారేజ్ అనేది ఒక ఫిజికల్ అట్రాక్షన్గా చూడద్దు మ్యారేజ్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ పార్ట్నర్ని మనం ఎంచుకునేది మన లైఫ్ లాంగ్ మనం తోడుగా ఉండడానికి ఒక పార్ట్నర్ని మనం ఎంచుకోవడం ఎందుకు పూజితనే మరి మీరు ఎంచుకున్నారని సొసైటీ అడుగుతుంది ఎందుకు స్టూడెంట్ని ఎంచుకున్నారని నాకు తెలిసిన అమ్మాయి మా ఫ్యామిలీకి దగ్గరగా పరిచయం ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కాబట్టి వాళ్ళు మమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటారు అలాగే పూజిత కూడా నాకు ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుండి టెన్త్ క్లాస్ వరకు తన బిహేవియర్ కానీ తను నలుగురికి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ కానీ మేమంటే మా టీచర్స్ అన్న మేమన్నా చాలా రెస్పెక్టబుల్గా తను బిహేవ్ చేసే పద్ధతి కానీ తన క్రమశిక్షణ కానీ చెప్పాను కదా తను క్లాస్లో కూడా టాపర్ అని చెప్పి ఇవన్నీ క్వాలిటీస్ నాకు నచ్చి ఎందుకంటే ఎవరినో ఒక థర్డ్ పర్సన్ని ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చుకొని ఆ అమ్మాయిని మనం మ్యారేజ్ చేసుకోవాలంటే భయం వేసింది తను మన ఫ్యామిలీలో అందరితో కలవడిగా ఉండగలుగుతా లేదు సో ఇలాంటివన్నీ ఆలోచించుకుంటే నాకు తను బెస్ట్ అనిపించింది మా మా మదర్కి చెప్పాను అడగ మంచి చెప్పిన పెళ్ళి అయిపోయింది అవ్వలేదండి చెప్పిన ఏమంటే అవ్వలేదు టూ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ మాకు మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత టూ ఇయర్స్ తర్వాత మాకు మ్యారేజ్ అయింది ఎందుకు అంత గ్యాప్ ఎందుకు టూ ఇయర్స్ ఎందుకంటే తనకి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నిండలేదు మాకు మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయినప్పటికీ ఒక ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ గ్యాప్ ఉంది ఓకే జస్ట్ మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయింది మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయిన ఒక ఇంకొక సిక్స్ మంత్స్ లో ఒక వన్ ఇయర్ లో తనకి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి ఓకే అక్కడ కూడా మేము ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కాదు తనకి ట్వంటీ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే తనకి ప్రాపర్ ఏజ్ రావాలి ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసినా కానీ తనకి అండర్స్టాండ్ అదే అర్థం చేసుకునే వయసు రాగల రావాలి ఇవన్నీ ఉద్దేశించి వాళ్ళు చేద్దాం అన్నా కానీ లేదు ఇది రైట్ టైం కాదండి కొంచెం మనం లే టైం తీసుకొని చేద్దాం అని చెప్పి కొంచెం వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా అలాగే సపోర్ట్ చేశారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఓకేనా మీరు చెప్పింది బాగానే ఉంది సో మనం కొంచెం గ్యాప్ తీసుకునే మ్యారేజ్ చేద్దామని చెప్పి కాకపోతే ఇక్కడ
ఇంకా తిన ఒక్కదాన్ని ఎందుకంటే చిన్న అంటే తనకి బాగా గారాభం ఒక్కదాన్ని మంచి ఫ్యామిలీకి ఇచ్చి తను కొంచెం రిలాక్స్ అవుదాం అనుకున్నారు బట్ బిఫోర్ కరోనా ఎఫెక్ట్ అయ్యి మా అత్తయ్య గారు ఎక్స్పైర్ అయిపోయారు అది బ్యాడ్ లక్ సో పూజిత గారు ఫస్ట్ ఇలా సార్ సంబంధం వచ్చింది అని చెప్పగానే ఫస్ట్ మీ ఫీల్ ఏంటి మా మదర్ ఇలా చెప్పారండి ఇలా సార్ వాళ్ళు మ్యాచెస్ కోసం అని వచ్చి అడిగారు అని అంటే ఎవరు ఎవరు అని అన్న అంటే ఇలా సార్ వాళ్ళు అడిగారు అని అంటే సార్ నన్ను అడిగారా అని చెప్పంటే అవునమ్మా సారే అని అంటే అదేంటమ్మా ఏమని అడిగారు ఎవరెవరు వచ్చారు ఏం మాట్లాడారు ఇవన్నీ కనుక్కున్నాక ఇంకా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను అనమాట నేనైతే ఆ సార్ వాళ్ళు అడిగారంటే మా పేరెంట్స్ కూడా మేము మా పిల్లల్ని ఇలా పెంచాము సార్ వాళ్ళే వచ్చి మమ్మల్ని అడిగారంటే మా పిల్లల బిహేవియర్ ఇది అని మా పే మా పేరెంట్స్ ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వడం వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారని మేము హ్యాపీగా ఉండడం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండి చెప్పాలని యాక్సెప్ట్ చేసినారు అంటే తను యాక్సెప్ట్ చేయలేదండి పేరెంట్స్ నిర్ణయాన్నే తను ఏకీభవించింది ఎందుకంటే తనకు కూడా ఎటువంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా సార్ ని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఎవరికైనా భయం వేస్తుంది తన ఫీలింగ్ వాస్తవంగా అయితే అదే నాతో చాలా సార్ అంటే భయం అంటే ఎవరికైనా ఉంటది కానీ ఇలా మ్యాచ్ అడిగారు కాబట్టి ఇంకా అప్పుడు భయం ఎలా ఉంటదండి హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం కానీ అప్పుడు సార్ అంటే స్కూల్ లో భయపడతాం ఇప్పుడా మీరా నేనా అప్పుడే ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఒకవేళ సార్ బెత్తం తీసుకొని ఇలా ఉండు ఇలా కూర్చో అంటారు ఏమని చెప్పి భయపడలేదు నిజం చెప్పు అప్పుడు అలా కంట్రోల్లో ఉంటది కాబట్టి అప్పుడు సార్ అయినా ఎవరైనా ఇంకా అంతేగా అంతేగా అలా అంతే అండి అప్పుడైతే నేను భయపడలేదు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను చాలా అది నా ఒపీనియన్ లేండి అలాగే ఏంటి ఏంటి బయట తీసుకొద్దాం అని చెప్పి అలా అడిగాను సో నిజంగా భయం లేదు మీకు అయితే ఇప్పుడైతే అసలు తనే నన్ను భయపెడుతుంది అండి ఇప్పుడు ఇది కూడా నిజం కాదండి అంతేగా అంతేగా అన్న ఎవరు ఎవరు భయపడతారు నిజం చెప్పండి అలాగేం లేదండి సిచ్యువేషన్ ను బట్టి నిజంగా చెప్తున్నా మీ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు నిజంగా చాలా క్యూట్ గా అప్పుడు నేను కూడా చెప్తున్నా మస్తు అనిపిస్తుంది ఇలానే మీరు ఎప్పుడు మన స్పూర్తి ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నా ఫస్ట్ ఆ రీల్స్ చేయడం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మీరు రీల్స్ నేను ఫస్ట్ మ్యారేజ్ అవ్వక ముందు టిక్ టాక్ ఉంటే నేను మా సిస్టర్ రీల్ టిక్ టాక్ చేసేవాళ్ళము ఫాలోవర్స్ బాగున్నారు అప్పటి నుంచి అప్పుడు సార్ చేసేవాళ్ళు కాదు కానీ నేను మా సిస్టర్ చేసేవాళ్ళము సో బ్యాన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్ నార్మల్ గా యూజ్ చేశాను కానీ రీల్స్ పోస్ట్ చేయడం అలా ఏం లేదండి మ్యారేజ్ అయిపోయాక నాకు రీల్స్ మళ్ళీ చేద్దాం అనిపించి ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుని నేను చేశాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ సార్ చేసేవాళ్ళు కాదు రీల్స్ అంటే మనం ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నాము సార్ కదా పేరెంట్స్ చూస్తే బాగోదు అని ఆ ఫీల్ లో ఉండే వాళ్ళు కానీ నేను చేసేదాన్ని తర్వాత నేను ఇలా స్టార్ట్ చేసి నేను సార్ కూడా చేయడం స్టార్ట్ చేశాక ఇంకా ఎక్కువ బాగా పాపులర్ అయ్యాము ఇప్పుడు ఇలా అవును సార్ ఏంటి మీ రీల్స్ చూస్తే నిజంగా అసలు మీరు ఆల్రెడీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నట్టు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్లు అవన్నీ నిజంగా ఆల్రెడీ అలవాటు ఉన్నట్టే నిజంగా చెప్తున్నాయి ఎవరు నేను మీరే నాకన్నా తన బాగా చేస్తాను అంటే మీరు ఒక ప్రొఫెషన్ నుంచి రీల్స్ చేశారు కాబట్టి సో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో అమ్మాయిలు అంటే ఏమన్నా ఆల్రెడీ నేను మీరు నా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా యూట్యూబ్లో సర్చ్ చేస్తే సురేంద్ర కుమార్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అని ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వస్తాయండి ఓకే నేను స్కూ బీటెక్ ఇంకా స్కూల్ కన్నా బిఫోరే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ స్టార్ట్ చేశాను స్కూల్ కన్నా బిఫోరే ఒక ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బిఫోర్ నుంచి షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అంటే ఏదో సమాజానికి మంచి మెసేజ్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే మూవీ అనేది ఒక మీడియం మనం సొసైటీకి ఏదైనా మంచి మెసేజ్ చెప్పాలి ఆ ఉద్దేశంతో చాలా షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేశాను రీసెంట్గా ఒక మూవీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే అందులో యాక్ట్ చేశారా నేను హీరో తన హీరోయిన్ సూపర్ దానికి ఆ మూవీకి మళ్ళీ నేనే డైరెక్టర్ మూవీయా షార్ట్ ఫిలిం మూవీ అండి ఒక మంచి బడ్జెట్ తో చేసాము రవికాంత్ గారు అని యుఎస్ లో ఉంటారు ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేశారు యుఎస్ నుండి హోప్ఫుల్లీ అప్కమింగ్ మూవీ పేరు రిలీజ్ చేస్తాను లోకమేరుగని కథ లోకమేరుగని కథ ఓకే ఇక్కడ నేను షూట్ అంతా టీజర్ లిరికల్ వీడియోస్ అన్ని సరిగమలో రిలీజ్ అయినాయి ఓకే రిలీజ్ అయిపోయింది రిలీజ్ అవుతున్నాయి ఇంకా ఇంకా లిరికల్స్ ఉన్నాయి ట్రైలర్ ఉంది ఇంకా రిలీజ్ అవ్వాల్సినవి ఉన్నాయి సో త్వరలో సెవెంటీ ఎంఎం లో కూడా చూడబోతున్నాం మీకు అప్పటి సో ఫీలింగ్ ఎగ్జైట్మెంట్ సార్ మీరు అనుకున్నారా మేడం ఇలా సార్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఒక 
డిఫరెంట్ లోకం అది దాని తర్వాత మూవీ ఇండస్ట్రీస్ వస్తా అని చెప్పి ఇలా మూవీ తీసామని చెప్పి ఇలా లైఫ్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను సిక్స్త్ సెవెంత్ ఉన్నప్పుడు సార్ నాతో ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీశారు అప్పుడే అప్పుడే సార్ నిజంగా చెప్పండి సార్ అప్పుడు లవ్ ఉండదు లేదా తన లేదు లేదు నిజంగా చెప్పండి లేదు లేదు ఎందుకంటే తను చిన్నప్పటి నుంచి మల్టీ టాలెంటెడ్ ఓకే మంచి సెట్ అయింది సో వాళ్ళ క్లాస్ లో తిను అన్ని డాన్స్ వేయడం కానీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ ఇవన్నీ తను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఆల్రెడీ ఒక టూ ఫిలిమ్స్ కూడా చేసింది ఓకే ఆ పర్స్పెక్టివ్ లో నేను తను చూస్ చేసుకున్నాను తను నా షార్ట్ ఫిలిం లో స్టూడెంట్ నేను మాస్టర్ ని అందులో కూడా అందులో కూడా ఏదో నేను హీరో తను హీరోయిన్ అప్పుడు చేయలేదు మేము చాలా ఆలోచిస్తారు కదా సార్ మీరు ముందు చూపు చాలా ఉంటారు మీకు నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతా నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి ఫ్యూచర్ సెట్ ఏంటి అని చెప్పి చాలా ఆలోచిస్తారు మీరు చాలా వరకు ఏంటంటే మనం చాలా మంది ఏమనుకుంటామంటే అనుకుని ఇలా అవుదాం అనుకుంటాము కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఆగిపోతాం కూడా కానీ సార్ అది ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా దాన్ని ఫేస్ చేసి ఆయన అనుకున్న దాన్ని కన్ఫర్మ్ గా అది సాధిస్తారనమాట అందుకే సార్ అయ్యారు అందుకే సార్ అయ్యారు మేడం కోసం సాంగ్ డెడికేట్ చేయమంటే ఏ సాంగ్ పాడు జాముతిరి జాబిలం నా ఫేవరెట్ సాంగ్ అండి అది తను చూసినప్పుడల్లా నాకు ఆ సాంగే గుర్తొస్తుంది ఎందుకంటే తను అలా వెన్నెల్లో ఆ పాట పాడుతూ నిద్రపోచ్చాలని అదొక అదొక మెమరీ సో మేడం మీకు నేను సార్కి డెడికేట్ చేసి ఓకే అండి అంటే ఫీల్తో చేయాలి సార్ ఫీల్తో తను చేయాలి అదే చెప్తాను ఉంటాలి ఉంటాలి నీ వింటే ఉంటాలి నేడు రేపోయి నాడో నీ జంటే ఉంటాలి ఈ నాడు రాసుండేలే కనుకే నీ తోడయ్యాలి ఈ జన్మకు నాకు ఇంకేం కావాలి మమ్మల్ని సింగర్స్ కూడా చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యారా అండి మీరు మందేం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కొంచెం లాస్ట్ కి ఇప్పుడు వచ్చే మూవీలో కూడా హీరో సార్ స్టూడెంట్ ఆ లేకపోతే హీరోయిన్ అండి హీరో హీరో హీరోయిన్ లాస్ట్ కంక్లూజన్ ఇచ్చేసారు అయితే ఆ ఎలా ఉండబోతుంది సార్ ఆ మూవీ విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీ అండి మంచి లవ్ స్టోరీ ఓకే కొంచెం రాంగ్ అంటే మీ స్టోరీయా కంపోజిషన్ ఆ కాదు కాదు అండి మా స్టోరీ కాదు మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ లవ్ స్టోరీ కొంచెం రామ్ కామ్ గా ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా లవ్ స్టోరీ ఉంటది ఓకే సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ గా అవుతది మంచి ఫైట్స్ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి కాంబినేషన్ మంచి లవ్ సాంగ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ అంతా లవ్ సీన్స్ ఉంటాయి బాగుంటుంది ఓకే ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్ చేసేటప్పుడు సో ఇద్దరికి కింద కామెంట్స్ వస్తుంటాయి కామెంట్ బాక్స్లో సో కొన్ని నెగిటివ్ వస్తాయి కొన్ని పాజిటివ్ వస్తాయి అలాంటి చదివినప్పుడు ఫస్ట్ బ్రో మీకేమనిపిస్తుంది అంటే పాజిటివ్ వస్తే మంచిగా అనిపిస్తుంది కొంచెం నెగిటివ్ వస్తే మనం కూడా ఆ రోజు కొంచెం ఆలోచిస్తాం అరే ఎందుకు ఇలా పెట్టారు అని చెప్పి సో అలాంటి ఏదైనా మెసేజ్ మీకు ఇక తగిన మెసేజ్ ఏదైనా ఉందా అంటే అలాంటి మెసేజెస్ చూసినప్పుడు ఫస్ట్ బా జనరల్గా ఎవరికైనా బాధ అనిపిస్తుంది అండి అంటే ఒక్క సెకండ్ బాధ అనిపిస్తుంది బట్ ఇమీడియట్గా మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి దాన్ని పట్టించుకోకపోవడమో దాన్ని డిలీట్ చేయడమో ఏదో ఒకటి చేస్తాం దాన్నే పట్టించుకొని దాని గురించి ఆలోచించి మన మైండ్ని ఖరాబ్ చేసుకోవడం తప్ప ఏముండదు కదా సో ఇద్దరం కూడా వితిన్ మిలీ సెకండ్స్లోనే అసలు ఆ మెసేజ్ ఉందని కూడా మేము మర్చిపోతాం వాటిని పట్టించుకోము పాజిటివ్ ఉన్నవి ఎంకరేజింగ్ గా తీసుకొని ముందుకు వెళ్తాము నెగిటివ్ ఉన్నవి పట్టించుకోకుండా ఉంటాం ఎక్కువ సో మేడం మీరు 
మేము రీసెంట్గా ఒక కామెంట్ చదివాము ఏంటంటే మీరు ఇద్దరు చాలా బాగున్నారు నా దిష్టి తగిలేలా ఉంది నేను ఇద్దరికి దిష్టి తీస్తున్నాను అని చెప్పి ఇలాంటి చాలా కామెంట్స్ వచ్చినాయి అనమాట ఇలాంటి పాజిటివ్ కామెంట్స్ ముందు నెగిటివ్ కామెంట్స్ అసలు మేము పట్టించుకోము అనమాట ఇంత పాజిటివ్గా మమ్మల్ని ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో వాళ్ళు చూస్తున్నారు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఇంకా వాళ్ళు పెట్టే కామెంట్స్ మాకు ఎంకరేజ్మెంట్లా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు మనల్ని చూస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఇంకా ఎక్కువ చేయాలి వాళ్ళకి నచ్చే కంటెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఇంకా ఎక్కువ చేస్తున్నాం కరెక్ట్ అండి ఎందుకంటే హండ్రెడ్లో రేర్గా ఉంటాయి టూ ఆర్ త్రీ ఏ నెగిటివ్ ఉంటాయి అవును నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఏవో ఆడియన్స్ పాజిటివ్గానే పెడుతున్నారు సో పాజిటివ్గా పెట్టే వాళ్ళ గురించి మనం ఎక్కువ ఆలోచించాలి కానీ వన్ ఆర్ టూ నెగిటివ్గా పెట్టే వాళ్ళ గురించి మనం ఆలోచించి ఏం ప్రయోజనం సో మేడం ఇప్పుడైనా రీల్స్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మంచిగా రెడీ అవుతారు రెడీ అయిన తర్వాత రీల్స్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఆ టైంలో నేను కొంచెం బిజీ ఉన్నా రాలేకపోతున్నా అని చెప్పిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అయినా ఎక్కువ స్కూల్లో ఉంటారు నేను ఉంటాను బట్ ఇలా రీల్స్ చేయాలన్నప్పుడు నేను ముందు వచ్చి రెడీ అయి అంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి రెడీ అయిపోతాను మొత్తం రెడీ అయిపోయాక ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ ఇలా జరిగింది అనమాట లేదమ్మా నేను బిజీగా ఉన్నాను నేను రాలేను అమ్మ ఎక్కువ నన్ను తల్లి అని పిలుస్తూ ఉంటారు నేను రాలేను తల్లి ఇంకా బిజీగా ఉన్నా అన్నప్పుడు మాక్సిమం పాపం చేయడానికి ట్రై చేస్తారు నేను అడిగానంటే అది ఏదైనా చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఇంకా అలాంటప్పుడు ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ కదా మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి కదా అని నేను లైట్ తీసుకుంటా సో ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు మీ స్టూడెంట్స్ కూడా సార్ మీరు రీల్స్ బాగా చేసారు పొద్దున ఎలా ఉంది మేడం ఎలా ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళతో కన్వర్జేషన్ ఎప్పుడు నచ్చిందా అంటూ ఉంటారండి అంటే రోజు క్లాసెస్ లో అలాగా నేను అలౌ చేయను ఎప్పుడైనా ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా స్కూల్లో చిన్న చిన్న సెలబ్రేషన్స్ ఫెస్ట్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా అలాంటప్పుడు స్టూడెంట్స్ వచ్చి నాతో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు వాళ్ళ మేడంతో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు సరదాగా మేము కూడా వాళ్ళకి అరే ఇవన్నీ మీరు అండ్ యువర్ ఫ్రీ టైమ్ ఓకే మీరు బట్ మీరు ఫోకస్ స్టడీస్ మీద చేయాలని ఎక్కువ మంచిగా గైడ్ చేయడానికి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఏజ్ ఉంది ఇలాంటివన్నీ చూడడానికి ఫోన్లో యాక్టివిటీస్ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మేము వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవ్వం ఇంటరాక్షన్ అంటే ఎప్పుడైనా ఫెస్ సెలబ్రేషన్స్ అప్పుడే ఓన్లీ వాళ్ళకి కొంత లీనియన్స్ ఇస్తాం మాకు సార్ అంటేనే భయం అవుతుంది పైగా మ్యాథ్స్ సార్ ఎలా అంటే సార్ నాకు మ్యాథ్స్ రాదు అస్సలు రాదండి మీకు కూడా రాదు అంటే మన లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు మ్యాథ్స్ రాని వాళ్ళు నేను ఇప్పుడు కూడా సార్ ని ఏమని అడుగుతానండి మీకు మ్యాథ్స్ ఎలా వచ్చింది అసలు అది ఎలా అర్థమయ్యింది ఎలా చెయ్యాలనిపిస్తుంది మీకు మ్యాథ్స్ ఇలానే అడిగి ఇప్పుడు ఇలా అడుగుతున్నాను అప్పుడైతే నాకు ఎలా ఉండేదంటే అమ్మో సార్ వస్తున్నారు సెవెంత్ ఎయిత్ వరకు ఏం చేసేదానంటే సార్ చెప్పిన ప్రతి సమ్ము బట్టి పట్టడం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ చేసేయడం ఆ కొట్టేస్తారేమో అన్న భయంతో త్వర త్వరగా చేసేసి చూపించడం ఇంకా నైన్త్ టెన్త్ అంటే మార్క్స్ రావాలి టెన్త్ లో మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలి కాబట్టి అప్పటి నుంచి అర్థం చేసుకోవడం ట్రై అది నేర్చుకున్నాను సార్ చాలా బాగా చెప్తారు అనమాట మ్యాథ్స్ చాలా బాగా చెప్తారు సార్ చెప్పిన చెప్పాక అర్థమైంది మ్యాథ్స్ ఇంత ఈజీగా ఉంటది ఇప్పుడు ఈజీ అయింది ఆయన చెప్పాక ఈజీ అయింది నాకు టెన్త్ లో దానికి టెన్ మ్యాథ్స్ టెన్ వచ్చినాయి టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ వచ్చినాయి మ్యాథ్స్ సిజీబీఐ టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మ్యాథ్స్ టెన్ సూపర్ ఎయిత్ ఎయిత్ వరకు తనకి మ్యాథ్స్ అంటే భయం అండి ఓకే నైన్త్ వరకు టెన్త్ ఒకటే నేను పిల్లలకి చెప్తాను ఓన్లీ టెన్త్ స్టూడెంట్స్ కి నేను మ్యాథ్స్ డీల్ చేసేవాడిని సో తనకి టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ వచ్చింది మ్యాథ్స్ సార్ ఇంకోటి చిన్నప్పుడు వింటున్నాం మేము మ్యాథ్స్ రాకుంటే అరే లేడీస్ ఫింగర్ తింటే బెండకాయ తింటే మ్యాథ్స్ ఈజీ వస్తుంది బ్రెయిన్ పెరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్పేటోళ్ళు పెట్టారు అలా ఏం నాకు మ్యాథ్స్ రాలేదండి విన్నాం చాలా సార్లు విన్నాము చేసాం గానీ మ్యాథ్స్ కూడా సార్ చాలా సార్లు మా మమ్మీకి పొద్దున్నే బెండకాయ ఎందుకు రాండి మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ ఈ రోజు మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి బెండకాయ తినాల్సింది ఈ రోజు సార్ ఇప్పుడు సార్ గురించి కొన్ని తెలియని విషయం తెలియని విషయం మీరు గమనించిన నేను గమనించిన ఎవరికి తెలియనివా ఓకే నీకు మాత్రమే తెలిసినవి అంటే సార్ గురించి ఎవరికి తెలియని విషయాలు కేవలం మీకు మాత్రమే తెలిసినాయి 
సార్ చాలా ఎక్కువ ట్రాన్స్పరెంట్ గానే ఉంటారు ఒక్కటి ఏంటంటే ఆయన చాలా ఎమోషనల్ అనమాట అది ఎవరికి ఎక్కువ తెలీదు అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ముందు కూడా ఆయన ఎక్కువ ఎమోషనల్ అవరు నా దగ్గర ఇంకా బాగా ఎమోషనల్ అవుతారు ఆయన అదొక్కటే అండి ఎమోషనల్ ఎక్కువ ఎవరికి తెలియని విషయం అయితే సార్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాడు అసలు నేను తన దగ్గర ఏడ్చాను అంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఏడుస్తా అంటే ఇప్పుడు తనని నేను అనుకుంటాను కాబట్టి ఆ ఎమోషన్ నేను తన ఒక్క దగ్గర తన దగ్గర బయట పెడతాను ఇంకెవరి దగ్గర ఇష్టమైన వాళ్ళ దగ్గర బయటకు వస్తాయి అంట అంటే ఇంకా వైఫ్ అంటే ఏంటండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ తన మనలో సగం అందుకనే నా ఎమోషన్స్ ఏమున్నా సరే ఇంక నేను తన దగ్గర కదా ఓపెన్ అవ్వాలి ఇంక తన దగ్గర కూడా షేర్ చేసుకోకపోతే ఎట్లా సార్ గురించి నచ్చే క్వాలిటీస్ నచ్చే క్వాలిటీస్ అండి నా విషయంలో అయితే బాగా ఎక్కువ రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండడం లవ్ కేర్ నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట ఆయన నా విషయంలో ఉండేది అయితే మిగిలిన విషయాల్లో కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఇష్టము ఇంకోటి లాయల్టీ చాలా లాయల్ గా ఉంటారు సార్ గురించి నచ్చని నచ్చనువా చెప్పాలి ఏదైనా నేను మాట్లాడు ఇది ఆయనకి తెలుసు నేను చెప్తానని ఏదైనా నేను ఆయనకి నచ్చని నేను తెలియకుండా ఎలా ఉంటా ఎలా ఉంటదండి మీరు నాకు ఇది నచ్చని చేస్తున్నారని చెప్పి ఫస్ట్ గొడవ పెట్టేసుకుంటాం కదా కన్ఫర్మ్ తెలియకుండా అయితే ఉండదు మేము ఇద్దరం ఇలా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము నేను ఏదైనా చెప్తున్నాను అనుకోండి ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగాను అనుకోండి అది వినేసి వింటారు ఆయనకు అర్థమవుతుంది ఏదో ఆలోచించుకుంటూ ఒక గంట తర్వాత దానికి రిప్లై ఇస్తారనమాట అసలు నాకైతే స్టార్టింగ్ లో అర్థమయ్యేది కదా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆహా ఈయన అర్థం చేసుకున్నారా ఏంటి అని చెప్పి ఇలా నేను చూస్తా ఉండేదాన్ని ఆయన ఆన్సర్ ఎప్పుడు చెప్తారా అని ఆన్సర్ చెప్పరేంటి చెప్పరేంటి అంటే ఏదో ఆలోచిస్తున్నాను అని చెప్పేవాళ్ళు ఇంకా ఇప్పుడు నాకు అలవాటు అయిపోయింది ఏంటంటే నేను అడిగేసి నేను వదిలేస్తా ఒక వన్ అవర్ తర్వాత ఆయన వచ్చి ఆన్సర్ చెప్పాక అలవాటు అయిపోయింది ఇంకా అంటే నలుగురు నేను ఎవరిలో ఉన్నా కానీ ఎక్కడో ఆలోచిస్తానండి ఎక్కడున్నా కానీ ఇప్పుడు తనతో ఉన్నా కానీ మళ్ళీ కూర్చొని తనతో మాట్లాడుతూనే ఇంకో చోట ఆలోచించేస్తా ఉంటాం నాకు నచ్చిన విషయాలు పెద్దగా ఏమీ లేవు పర్టికులర్ గా ఇది నాకు నచ్చదు అని చెప్పడానికి ఏమీ లేదు ఏమి లేవు ఎంత ఆలోచించినా ఏమి తెలియట్లేదు పర్టికులర్ గా నచ్చడం అంటే ఏమి లేవండి కాకపోతే కొంచెం అప్పుడప్పుడు అలుగుతా ఉంటది వాళ్ళకు ఉంటది అవును అలానే నాకైతే ఉంటది మా హస్బెండ్ రావాలి నన్ను బతిమలు ఆడాలి నేను ఎక్కువసేపు అడిగిపించుకోవాలనుకుంటా కానీ నేను వితిన్ మినిట్స్ లో కూల్ అయిపోతా ఆయన నన్ను అడిగితే నిజమే అది నచ్చే విషయాలు అన్ని నచ్చుతాయి మాట్లాడే విధానం నచ్చుతుంది తను పెద్దవాళ్ళతో బిహేవ్ చేసే పద్ధతి నచ్చుతుంది ప్రతి విషయంలో తను నాకు చాలా మెచ్యూర్డ్ గా ఉంటది అనిపిస్తుంది అన్ని విషయాలు నాకు నచ్చేవి పర్టికులర్ గా ఇదే నచ్చుతుంది అని చెప్పడానికి ఏమున్నా ఏమి లేవు వన్ వర్డ్ అబౌట్ క్యూట్ స్మార్ట్ అనమాట <laughs> 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 సో వాళ్ళు నన్ను క్వశ్చన్ అడుగుతా నేను వాళ్ళని క్వశ్చన్ అడుగుతా అనమాట సో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ రెడ్ బియోస్ మొత్తానికి అయితే మేము తినడానికి అయితే వచ్చేసినాము సో ఈ రెస్టారెంట్ వచ్చేసి ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనమాట సో ఇది విజయవాడ బెన్ సర్కిల్లో ఉంది ఇక్కడ మేము మా బ్రదర్ మా సిస్టర్తో వచ్చేసిన అనమాట సో బ్రదర్ సిస్టర్ అంటే మళ్ళీ రిలేషన్ మారిపోతుంది వావ్ ఇగో ట్రైన్ రెస్టారెంట్ 
సో ఎక్కారు ఎప్పుడైనా ట్రైన్ లో ట్రైన్ ఈ ట్రైన్ లో ఎక్కారు అన్నారు ట్రైన్ ఎక్కారు ట్రైన్ అయితే ఎక్కామండి ఎక్కారు బ్రదర్ మీరు చాలా సార్ ఎక్కారు వేరే మన కోసం ఫుడ్ తీసుకొచ్చింది ఈ రోజు యా సూపర్ గా మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అని ఇంత తిరిగి చేస్తుంది ఈ రోజు yes నాకైతే నేను ట్రైన్ లో తిరిగాను ట్రైన్ లో తిన్నాను కానీ ఇలాంటి ఫుడ్ అయితే తినలే ట్రైన్ ఇలాంటి ఫుడ్ ఉండదు కదా బ్రో ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది బాయ్ బాయ్ అంటే ట్రైన్ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా చిన్నప్పటి రోజులు గుర్తుకు వస్తుంటాయి ట్రైన్ పోతుంటే బాయ్ బాయ్ పైకి ఫ్లైట్ పోతుంటే బాయ్ బాయ్ సో బ్రదర్ మొత్తం కదా మనం వచ్చేసినాం సో గేమ్ ఆడదాం అని చెప్పి చెప్తున్నా సో ముగ్గురం కలిసి గేమ్ ఆడదాం డన్ పక్కని నిజాలు చెప్పాలి మన గేమ్ పేరు వచ్చేసి అర్థం అయిపోయినాడు మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆడినా ఇంత ముందు చెప్పాను బ్రో గేమ్ ఆడినా ఇంత ముందు ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ మీతో స్టార్ట్ చేద్దాం బ్రో మీరే చేయండి నేను తిప్పాలా మీరే తిప్పండి మీరే మీ వైపుకి రావాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నా అదేంటి అలా పెడితే ఇంకెలా ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేస్తారు ఎలా చెప్పలేము అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ అడిగితే సో అందుకే ఓకే ఓకే మీ ఫస్ట్ లో పేరు చెప్పాలి పేరా చెప్తే పెద్ద పంచాయతీ అయిపోతా ఓకే స్టార్టింగ్ లెటర్ చెప్పండి స్టార్టింగ్ లెటరా ఎన్ ఎన్ ఓకే ఏదో డ్రాస్ కోడే మన అరే మళ్ళీ వచ్చి ట్రైన్ మన కోసం ఇంకేదో డ్రాస్ కోడే అన్న పేరు మీద ఆ సో అట్లా నెక్స్ట్ ఓకే సర్ మళ్ళీ ఒకసారి బ్రో నేను అయితే చాలా జెన్యున్ గా చెప్పినా సరే బ్రో నేను చెప్పాలి సొల్యూషన్ బ్రో ఇద్దరికి వచ్చింది కాబట్టి ఇద్దరు చెప్పాలి ట్రూత్ ఆ డేరా ట్రూత్ నేను ఫస్ట్ లవ్ బ్రో ఫస్ట్ లవ్ పక్క ఇంకోటి కూడా అంటారు ట్రూత్ అండ్ డేర్ గేమ్ అబద్ధం అని చెప్తే నిజంగా ఏదో ఒకటి అవుతుంది అని చెప్పి అంటారు మీరు మ్యామ్ ఆల్మోస్ట్ ట్రూత్ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే డేర్ లేదు కాబట్టి ట్రూత్ ఫస్ట్ లవ్ అంటే ఎలాగో సారీ ఉంటారు కాబట్టి ఫస్ట్ క్రష్ 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 అంటే యాక్ట్రెస్ లో కూడా క్రష్ ఉంటారు కదా మనకి అలా కూడా చెప్పొచ్చు కదా అది మీ ఇష్టం క్రష్ క్రష్ అంటే అబ్బా అనుకుంటా వేరే అట్లా అంటారా యాక్టర్స్ లో ధనుష్ క్రష్ ధనుష్ అంటే క్రష్ సో చెప్పింది ఎప్పుడైనా ధనుష్ అంటే క్రష్ చెప్పింది ధనుష్ ధనుష్ అంటే ఇష్టం క్రష్ ఉన్న వాళ్ళు మనం ఇష్టపడే వాళ్ళు పక్కన ఉంటారు కదా అదే సేమ్ ధనుష్ లో ఉన్నావు అని చెప్పి ఇప్పుడు అనిపించిందా ధనుష్ కన్నా ఈయన బాగుంటారు అనిపించింది ధనుష్ కన్నా ధనుష్ కన్నా ఆయన బాగుంటారు క్రష్ కన్నా లవ్ అయ్యే బాగుంటారు నిజంగా చెప్తున్నా అప్ప నుంచి పెళ్లి చేసుకోదానుకున్నాడు నిజంగా చెప్పాలి అంటే లైఫ్ ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకున్నాడు మేము నన్ను చూసినాక అదృష్టము కదా చాలా అంటారు ఈ జన్మకి చాలా అంటారు సో బ్రో ఇంకో ఇద్దరు కలిసి చెప్పండి తెలుసుకోవాలనుందా లేదా తల్లి నాకు వైఫ్ గా రాకపోయి ఉంటే బాగుండు అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా 
అలాగే ఇప్పుడు అనిపించలేదండి ఎప్పుడు తనే నా లైఫ్ లో ఉండాలనుకుంటాను అంటే ఇంత ముందుకి ఏ అమ్మాయి మీకు నచ్చలే అరే అమ్మాయి బాగుంది అమ్మాయి క్రష్ లా కానీ అంటే పర్లేదు మీరు కొంచెం చోరు నేను కాలేజ్ లైఫ్ లో కూడా ఎలా ఉండేదండి కాలేజ్ లైఫ్ లో కూడా నేను స్కూల్ నే ఎక్కువ లవ్ చేసేవాడిని సో కాలేజ్ బంద్ చేసి నేను కాలేజ్ లో నాకు బ్యాక్ లాగ్స్ కూడా ఉన్నాయి కాలేజ్ లో బ్యాక్ లాగ్స్ బికాస్ ఆఫ్ స్కూల్ కాలేజ్కి వెళ్ళి అట్లా ఒక వన్ అవర్ అటెండెన్స్ చేయించుకొని పరిగెత్తుకుంటూ మళ్ళీ స్కూల్కి వచ్చేసేవాడిని స్కూల్ తీసుకోవడానికి ఓకే సో కాలేజ్ లైఫ్ కూడా ఒక రకంగా నేను మిస్ అయ్యాను స్కూల్ వల్ల అంటే కాలేజ్ లైఫ్ ఉంటే మేబీ చెప్పలేము అంటే ఒకటి ఏదో చిన్న ఏంటంటే హెయిర్ ఒక అమ్మాయిది కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు లాంగ్ హెయిర్ ఉండేది అలా హెయిర్ అన్న అమ్మాయిలు అంటే కొంచెం ఇష్టం అని చెప్పి అమ్మాయి ఎవరో కూడా తెలియదు నాకు కాలేజ్ లో బాగా లాంగ్ తెలియదు నిజంగా అమ్మాయి పేరు కూడా తెలియదు నేను కేళ్ళు చదువుకున్నాను చాలా మంది అమ్మాయిలు ఉంటారు కదా అమ్మాయి చాలా లాంగ్ హెయిర్ అనమాట అప్పుడప్పుడు కాలేజ్లో అలా కనబడతా వెళ్ళిపోతా ఉండేది నేనేమో పొడుగు హెయిర్ చూసేవాడిని అది చెప్పేవాడి దానికి చాలా లాంగ్ హెయిర్ ఉండేది బాగుండేది అమ్మాయి అని చెప్పేవాడిని అప్పుడు మీరు జెలస్ ఫీల్ అయినా జెలస్ నాకు త్వరగా వచ్చేస్తుంది అనమాట జెలస్ కదా ఫస్ట్ అల్లు అలాకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఏంటో చెప్తున్నారు నాకు ఇప్పుడు అని పోయినాక మళ్ళా పెద్ద పంచాయతీ ఉంటాడు ఉంది పంచాయతీ ఆ లాంగ్ హెయిర్ అమ్మాయి ఎవరు ఈయన చెప్తే నాకు తెలిసింది ఆయన పాపన్ గా షేర్ చేసుకున్నారు పాపం నేను అలా రియాక్ట్ అవుతాను తెలియక పాపం ఆయన షేర్ చేసుకున్నారు అనమాట ఇంకా అది ఎప్పుడు ఎత్తింది నాకు ఎప్పుడైనా చిన్న గొడవ అయినప్పుడు లాంగ్ హెయిర్ అమ్మాయి నచ్చింది అది అంటే బ్రదర్ ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు ఇద్దరు బయటికి వెళ్తే అప్పుడు ఏదైనా అమ్మాయి లాంగ్ హెయిర్ తో కనిపిస్తే ఆ అమ్మాయి ఏమే చూస్తుంది ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇప్పుడు నేను చూడట్లేదు లాంగ్ హెయిర్ కనబడం కానీ జనరల్ గా అమ్మాయికి లాంగ్ హెయిర్ అంటే ఇష్టం కదా నేను నేను కూడా చూపిస్తా నేను ఎలా కంపేర్ చేస్తాను అంటే అమ్మాయి డ్రెస్ బాగుంది కదా మంట అంటే కొన్ని కొంత అంటే ఎలా ఈయన ఎలా చెప్తారంటే డ్రెస్ బాగుంది అమ్మాయి బాగుంది అని ఎప్పుడు చెప్పరు డ్రెస్ బాగుంది అంటే ఆ డ్రెస్ వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటావు ఆ పర్సెప్షన్ లో చెప్తారు అదే అబ్జర్వేషన్ వాళ్ళు ఏం వేసుకున్నారు అని చూసి తన కొనాలనుకుంటాను అలా రెగ్యులర్ గా మేము బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అలా నేను అమ్మాయిని అబ్జర్వ్ చేసి ఆ అమ్మాయి బాగుంది ఆ అమ్మాయి వేసుకున్న కాస్ట్యూమ్స్ బాగుంది అట్లాగ నువ్వు హెయిర్ స్టైల్ అలా మెయింటైన్ చెయ్యి నిన్ను అలా చూడాలని ఉంది అని చెప్పి చెప్తాను మీరు మరి మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా ఇలా రెడీ కావాలి ఫార్మల్స్ ఉండాలి ఇలా ఉంటే నాకు ఇష్టం అని చెప్పి నేను ఎప్పుడు బీఎడ్ ఒక్కటి బీఎడ్ ఉంచుకోమని చెప్తాను నాకు బీఎడ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన ఎంత ఎక్కువ బీఎడ్ పెంచుకుంటే నాకు అంత ఇష్టం కానీ ప్రొఫెషన్ కి సెట్ కావాలి సెట్ కాదు తీసేస్తా ఉంటాను తీసేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది అమ్మాయిలకి బీఎడ్ ఉన్న అబ్బాయి అంటే చాలా ఎందుకోసం అది అంటే తెలియదు మ్యాన్లీగా చాలా బాగా అనిపిస్తారు అనమాట చూడడానికి ఇంకొంతమంది అమ్మాయిలకి సాఫ్ట్నెస్ ఇష్టం నాకు బీఎడ్ లేని వాళ్ళు ఎలా కనిపిస్తారు అంటే ఏంటో అనుకుని తిప్పారా లేకుంటే అది కరెక్ట్ నా వైపు అనుకుని తిప్పింది నాకు తెలుసు మీకు తిరగాలని ఇప్పుడు మీకు మ్యారేజ్ ఎలాగ అవ్వలేదు కాబట్టి అవ్వాలి కాబట్టి దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆన్సర్ చేయాలి మీకు ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అయిపోతే మీ వైఫ్ ఎక్కువ మీ మదర్ ఎక్కువ నాకు రాలే థాట్స్ అన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది 
రెండు కన్నా తేకనే ఈ కన్నా ఎక్కువ నా ఈ కన్నా ట్రూత్ చెప్పాలని చూడలేను అదే ట్రూత్ అలా కాదు ఏదో కాన్సర్ చెప్పాలి ఒక్కటే ఉండాలి ఆన్సర్ ఇప్పుడు రెండు కన్నా అలా ఏది కమ్కే మాట ఏంటి చెప్తుంది రెండు చేతులు కలిసి అలా చెప్పాలి వన్ వన్ ఆన్సర్ చెప్పాలి రెండు ఆన్సర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా బ్రో అంటే రైట్ అయ్య లెఫ్ట్ అయ్య అంటే ఐస్ తో కంపారిజన్ కాదులేండి మరి అలా ఉండదు సో డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పారు చాలా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ చాలా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ మేబీ ఎవర్ ఆన్సర్ చేయలేదు గని పెంచింది మామ ముఖ్యం సో ఫ్యూచర్ నాతో తను నాకు తోడుగా రావాలి కాబట్టి తను ముఖ్యం సో ఇట్ దర్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ నాకు టోటల్ హండ్రెడ్ ఫుల్ అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పాలా మీరు చెప్పరా నేను చెప్తాలే అయితే సార్ నుంచి మీరు చెప్పండి అన్ని నాకే వస్తున్నాయి సార్ మీకే నాకు ఆగదు మీది మీకే వచ్చింది అండి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అవును అటు ఎవరు లేరు అప్పుడు మీరే కదా ఆఫ్ మీరే ఉన్నారు కదండి ఇందండి నాకు అలాగే కదండి ఇటు ఎవరు లేరండి మీరేం చెప్పినండి సార్ మళ్ళీ నేనే అడగండి అడగండి సార్ మీరు అడగండి సార్ మేడం మొత్తం డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నానంట ట్రూత్ అడ్డేరా ట్రూత్ ట్రూత్ ట్రూతేనా మీ ప్రెసెంట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ పేరు లేదు లేదా నిజంగా చెప్తున్నా ట్రూ నిజంగా లేదు హౌ మెనీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ యు హావ్ ఇబ్బంది చెప్పలే మళ్ళీ టెలికాస్ట్ కాకపోతే మీరు కథ నాకే పడాలని చెప్పాలని చెప్పి చాలా చెప్పండి చూపిస్తాను <laughs> 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 అది సేమ్ ఆన్సర్ అది దానికి ఆన్సర్ అంటే నేను ఒకవేళ అత్తయ్య గారు అని చెప్పినా నేను ఫీల్ అవను ఎందుకంటే ఆయన నా తిప్పు నా తాయన ఉన్నారంటే వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళే కాబట్టి నేను అసలు అలా ఫీల్ అవను రైట్ అయితే నీకు ఆన్సర్ తెలుసుకోండి నేను ఆన్సర్ సొల్యూషన్ సో क्वेश्चन చేంజ్ చేయండి సో क्वेश्चन చేంజ్ क्वेश्चन చేంజ్ ఉండ అడగొద్దు నో 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 क्वेश्चन చేంజ్ क्वेश्चन చేంజ్ చేయాలి ఆ లైఫ్ లో స్కూల్ ఆ తల్లి ఆ ఈ ఇది వచ్చినప్పుడు ఏం చూస్ చేసుకుంటారు సూపర్ క్వశ్చన్ అంటే ఈ ఆన్సర్ నాకు తెలుసు అందరికీ తెలియాలి కాబట్టి అవును స్కూల్ అంటే మీకు ఎంత పిచ్చో మాకు తెలుసు అవును అంటే స్కూల్ ఆ తల్ల అంటే ఆబ్వియస్లీ తల్లేనండి దానికి మీరు ఆన్సర్ లేదు తనకన్నా ఏది ఎక్కువ కాదు ఎందుకంటే నేను కష్టపడేది కూడా తన కోసమే కాబట్టి ఆ రెండిట్లో కంపారిజన్ వస్తే ఆబ్వియస్లీ తోట్ ఇంకొక థాట్ వేరే థాట్ లేకుండా షీఈస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ తన తర్వాత ఏదైనా సరే ఈవెన్ స్కూల్ ఒకటే కాదు నాకు సినిమాలు అన్నా చాలా ఇష్టం నాకు ప్యాషన్ పిచ్చి అనమాట మూవీస్ తీయాలంటే డైరెక్టర్ అవ్వాలంటే హీరో అవ్వాలంటే దానికన్నా కూడా తనే ఇష్టం నాకు తనే ఎక్కువ మీ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే నేను ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆన్సరే నేనే అని నాకు తెలుసు చాలా అదృష్టవంతులు నిజంగా మన ఇంటర్వ్యూ మొత్తంలో కూడా కాలేజ్కి వెళ్తున్నా కూడా ఆ లైఫ్ వదిలిపెట్టి స్కూల్కి వచ్చేవాడంట అలాంటి స్కూల్ లో ఇప్పుడు మీకోసం నేనే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి నాకు ఈ ఆన్సర్ తెలుసు సో అందరికి తెలియాలి కాబట్టి నిజంగా సూపర్ బ్రో మీరు ఎప్పుడు ఇట్లనే కలిసి ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తి సో తిందా మా బ్రో మనం మీకు ఎలా ఉంది విజయవాడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ ఒక్క వన్ డే ఏమనిపించి ఎండలు బాగున్నాయి అనిపించింది సో బ్రదర్ మిద్దరు చెప్తున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వెయిటింగ్
గుంటూరు కారం నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది అండి టైం అసలు తెలియలేదు చాలా బాగుంది మీతో ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది బాగా అలా వెళ్ళిపోయింది అనమాట మీరు ఒకవేళ మీకు మ్యాచెస్ చూడాలనుకోండి విజయవాడ అమ్మాయిని చూసి పడుతుంది అలా మంచి వాళ్ళు ఉంటారు అంటే విజయవాడ చెప్పండి ట్యాంక్ దట్ విజయవాడ విజయవాడ గెలిచాను చాలా మంది విజయవాడ అమ్మాయిలు మామూలు వాళ్ళు కాదంటారు చాలా షార్ప్ ఉంటారు చాలా యాక్టివ్ ఉంటారు మీకు అదే గెస్ట్ తో కాకుండా ఏదో మన వాళ్ళతో చేసినట్టు అనిపించింది చాలా హ్యాపీ మాకు కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ అండి మీతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు ఒక నెర్వస్నెస్ లేకుండా టెన్షన్ లేకుండా ఫ్రీగా ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడినట్టు అయిపోయింది నాకైతే ఒక సొల్యూషన్ దొరికింది విజయవాడ అమ్మాయి పెళ్ళి పెళ్ళిపోయిన ఒక సిమాటర్ ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ వచ్చింది మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత సో మన వ్యూస్ కి మీరు చెప్పాలంటే ఏం చెప్పచ్చు మరి సపోర్ట్ చేసే వ్యూస్ కానీ మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసే వ్యూవర్స్ కు మేము ఏం చెప్తున్నాం అంటే మీరు ఇలానే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి మీ ఎంకరేజ్మెంట్ వల్లే మేము ఈ స్టేజ్ లో ఇప్పుడు ఉన్నాము సో ఇదంతా మీ వల్లే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మమ్మల్ని నెగిటివ్ గా ట్రోల్ చేసే వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నామంటే మీరు పెట్టే ఒక్క మెసేజ్ మమ్మల్ని చాలా హర్ట్ మేము చాలా హర్ట్ అవుతాం దానికి సో ఏదైనా పెట్టే ముందు ఆలోచించి పెట్టండి లవ్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ అంతేనా మీరు తన మాట నా మాట తన మాట శాసనం శాసనం అబ్బు ఇంకొక పాట తన కోసం తన కోసం ఆయన కోసం నన్ను చెప్పమంటారు పాట పాడాలి పాట పాడమంటారా పాడాను కదండి ఇందాక ఇంకొక పాట ఇంకొక పాట చివరిగా
నీ కళ్ళలోకి చూస్తుంటే చాలు కళ్ళని మరిచి మధ్యలో పెట్టారు మధ్యలో కూర్చోబెట్టి సో పాట పాత్ర ఫీల్ తో చూడాలి అంత మంచిగా పాడతాను అంటే ఫీల్ తో అంటే తన ఒక్కతే ఉంటే ఫీల్ తో చూస్తాను ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ అందరూ చూస్తున్నారు కదా సిగ్గేస్తుంది నీ కళ్ళలోకి చూస్తుంటే చాలు కాలాన్ని మరిచి ఉండిపోనా కౌగిల్ల గుడిలో చొట్టిస్తే చాలు దీపాల వెలుగై నిండిపోయి మన గురించి ఎంత ఆలోచిస్తుంది అంటే ఐఎమ్ లక్కీ నా గురించి ఇంత మీరు ఆల్రెడీ మీరు కూడా ఎమోషనల్ అయిపోతుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీరు ఈ ఛాన్స్ ఈ ఆపర్చునిటీ మాకు ఇచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే మేము ఇద్దరం ఒకరికొకరికి ఇంకా ఎక్కువ దగ్గర అవడానికి ఇవన్నీ మాకు ఒక అవకాశాలుగా మేము భావిస్తున్నాం మీ ఇంటర్వ్యూ మాకు ఇంకా బూస్టప్ ఇచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో వ్యూస్ చూసారు కదా ఇది మన ఇంటర్వ్యూ సో మనం చేసిన ఈ రెస్టారెంట్ వచ్చేసి మన విజయవాడలోని బెన్ సర్కిల్ దగ్గర ఉందనమాట ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో ఫుడ్ అయితే క్రాక్ నచ్చింది సో మీరు కూడా చూసారు కదా మన ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కూడా వాళ్ళు లోకల్లో ఉంటారు వాళ్ళు కూడా ప్రతి వీకెండ్కి వాళ్ళు ఈ రెస్టారెంట్కి వస్తారని చెప్పి చెప్తున్నారు నాకైతే ఫుల్ నచ్చేసింది మీరు కూడా ఆ విజయవాడ వచ్చినప్పుడు బెన్ సర్కిల్ దగ్గరలో ఉన్న ఈ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ట్రైన్ మంచి ట్రైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ సర్వ్ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా మంచి చేస్తున్నారు సో మాకైతే వాళ్ళు ఫుల్ హెల్ప్ చేసినారు సో థ్యాంక్ యూ అండి మాకు హెల్ప్ చేసినందుకు సో ఇంకొక మంచి ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ ఉంటాం టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ సైనింగ్ 